alle appena arrivato a casa ragazzi qui ora vi faccio vedere un po' come funziona quando vado a correre in pausa pranzo arrivo e in qualche secondo stile superman devo cambiarmi e uscire perché il tempo è poco per incastrare una corsa si prepara velocemente oggi ho fatto tardi già l'1.56 è stato in un meeting fino a tardi quindi adesso devo incastrare una corsetta ma serve per staccare la testa perché poi sarà lunga la giornata fino a stasera oggi si lavorerà fino a tardi perché ci sono c'è anche il webinar della running school da fare e tante cose in ballo guardate che casino così mi vede Paola mi uccide comunque lascio tutto qui pronto in modo tale che quando torno faccio la doccia mi rivesto e poi torno in ufficio perfetto il gatto è sempre pronto le luci non le abbiamo accese mi sono cambiato la velocità della luce e ora esco per una corsetta dove ho anche in serbo una bella sorpresa per voi oggi ragazzi ci tengo a ringraziarvi di cuore perché siamo arrivati a 1610 iscritti su questo canale e quindi grazie 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 davvero per seguirmi per supportarmi per seguirmi anche in questa nuova avventura allora oggi voglio dedicarvi un miglio un chilometro e 610 metri e quindi faccio una cosa che non avrei mai fatto colgo l'occasione per fare un test sul miglio sulla velocità ovviamente sempre a un passo sostenibile però a una velocità a cui non vado forse da, da tanti tanti anni e quindi per ringraziarvi vi dedico un miglio più veloce ora mi faccio un bel riscaldamento due chilometri di corsa blanda poi qualche allungo per far girare la gamba per prepararla ad andare un po' più veloce e poi mi godo questo, questo test e di nuovo vi dedico allora mi riscaldo e noi ci vediamo tra poco via quasi finiti i due chilometri e mezzo di riscaldamento e adesso ragazzi vi dedico un miglio a una velocità a cui non vado da tanto vediamo se riesco ad arrivarci e tenerla per un miglio questo è anche un test vediamo se riesco a fare un 3.40 al chilometro vi dedico questo sulla velocità che è una cosa che non faccio mai quindi non potendo fare 1600 km per i 1600 iscritti mi faccio un miglio a una velocità che per me diventa un test e anche un gioco allora che dite? ci siamo? azioniamo l'orologio mi sono messo anche il sensore di potenza pronti? ed eccomi qua partito per questo test sul miglio novità per me intensità nuove non ci vado da tantissimi anni come vedete qui quando sono partito guardavo l'orologio per capire a che velocità mi stavo impostando perché non ho neanche fatto qualche prova per testare la velocità che avrei voluto tenere ho fatto proprio così è stata una sorpresa anche per me il GPS mi diceva 4 al chilometro anche se sentivo che l'intensità non era, la velocità non era di 4 al chilometro infatti dopo si è assestato e mi dava 3.15, 3.17 e mi sono meravigliato anch'io perché pensavo di far questo miglio massimo massimo intorno ai 3.40, 3.35 invece sono riuscito a impostare questa velocità, a tenerla per tutti, per tutti i 1610 metri come vedete qui sorrido che quando si corre anche se si va a intensità alte ragazzi non può mancare il sorriso e, guardate la tecnica la tecnica è buona unica cosa se devo farmi un appunto proprio super critico ehm, lavorare su queste velocità dato che ovviamente il mio corpo non le conosce non ci vada tanto però riuscire a lavorare un po sul, sul relax maggiore di spalle e braccia anche se non è poi così male dal momento che sto a 3.14 però se dovessi 
ehm, se volessi tornare a correre un po' più veloce ecco mi metterei a lavorare sul, um, su spalle e braccia il turnover delle gambe è buono quindi vedete ho scelto un paio di scarpe racing un paio di scarpe da performance sono le Next 4% se non sbaglio Next% percent della, della Nike scarpe che avevo indossato solo un'altra volta per un altro video del vlog tra l'altro dove ho fatto eh, il fartlek sui, su, sui mille ecco se quindi se non l'avete visto andate a vedere anche quel video e sono partito la mattina, ho fatto colazione alle 7 e mezzo poi sono andato al lavoro, ho lavorato tutta la mattinata sono tornato a casa, mi sono cambiato velocemente quindi stavo ancora con la colazione della, della mattina e sono uscito per fare una corsetta solo che mentre correvo avevo portato il, la telecamera per fare un video del vlog mi è venuta questa idea, allora ho chiamato Adelia e gli ho detto Elia prendi la bici e vienimi dietro che facciamo un, un video nuovo faccio un ringraziamento per i primi 1610 iscritti ed ecco qua che è nata questa idea due chilometri e mezzo di riscaldamento, una corsetta facile all'inizio poi qualche allungo e poi eccomi qua partito e, testando direttamente la velocità e quindi mi sono sorpreso anche, è stato un bel test un'occasione che altrimenti non l'avrei mai fatto quindi è stata un'occasione, una una cosa che ecco, questo, questo vlog mi sta portando anche per inventare nuovi video per portarvi dietro, di, dietro la mia corsa, la mia quotidianità anche a fare cose del genere e, e questo mi piace perché altrimenti non mi sarei messo in gioco a fare un test sul miglio come vedete ecco qua abbiamo scelto una stradina poco trafficata di campagna eh, in modo tale che anche lì con la bicicletta potesse seguirmi senza problemi anche perché non è che aveva una super bicicletta ed ecco qua già tra l'800 e il tra gli 800 e i 1200 metri la velocità bene o male è rimasta sempre la stessa l'intensità era alta nel senso che qui come vedete ho respirato sempre con la bocca ovviamente non a bocca spalancata però vi assicuro che tutto il miglio è stato fatto respirando con la bocca qui a queste velocità e questa intensità eh, non riuscirei, non sarei riuscito minimamente a tenerle con il naso ma non ha neanche senso quando si fanno ripetute quello è un discorso che vale per l'allenamento e per altre logiche quando si cerca di andare ad alta intensità o a fare ripetute su, sui 400, sui 600, sui 1000 o sul miglio cambiano le regole e ho boh, tenuto bene o male il, il ritmo ho sentito bruciare le gambe, bruciare il petto come non sentivo da, da tanto, Immagina, immagino che conoscete bene quella sensazione per chi si allena in alta intensità e mi sono divertito, la giornata era splendida, anzi ero pure troppo vestito per il caldo che faceva in quella giornata, mi ha spiazzato e dopo questo miglio mi sono fatto altri 3 km di defaticamento per sentire come stavano le gambe tutto alla grande, tutto bene ed è questo lo spirito, anche se volete andare veloce, ragazzi, fatelo sempre eh, se sapete che, potete, se, che, che ve lo potete permettere. Qui stavo oramai avvicinandomi ai 1600 metri, vedete, con Elia che mi diceva dai dai che ce la fai ed ecco qua, finito il miglio e vi lascio alla continuazione del video. Ci vediamo alla prossima. Wow! Era da un po' che non andavo a queste velocità, ovviamente qui <ride> bocca aperta, un miglio intorno ai 3 e 15, 3 e 17, dai pensavo peggio, un bel test, dopo tanto tempo, vedete questo canale mi sta dando modo <ride> di sperimentare, di mettermi in gioco su aspetti che avevo un po' tralasciato negli ultimi anni e anche di portarvi dietro quella che è la mia corsa e la mia vita. Io ora defatico un po', mi sono divertito, ho sentito le gambe bruciare per un attimo, ma tutto alla grande. Viva la corsa ragazzi e grazie per esservi iscritti al canale chi ancora non è iscritto iscrivetevi perché più andiamo avanti e più farò cavolate tipo questa 